ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇന്നൊരു കടലക്കറിയുടെ വീഡിയോ ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കടലക്കറിയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് അതായത് ഞാനിത് ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലിന് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരം ചൂടാക്കാത്ത പശുവും പാൽ അരക്കപ്പ് ലാസ്റ്റിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സോ നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ തായ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ഈ കടലക്കറി തയ്യാറാക്കുക നോക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക കേട്ടോ വെള്ളക്കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം കുക്കർ ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് ചൂടാവണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിൽ അതായത് അളവ് കപ്പാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ അളവ് കപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ട് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടതിന് ശേഷം എടുത്തതാണേ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ കറി വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി കടല നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ കടല കുതിരാതെ ഈ കറി വെക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം കുക്കർ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കുക്കറിലായോണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതെണ്ണയായാലും മതി കേട്ടോ അപ്പം എണ്ണയൊന്നും ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഒരു ആറേഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ അക്ഷണ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചത് ഒരു തൻ്റെ കറിവേപ്പില അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കീറിയത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ സവാള നീളത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കിടന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കറിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു മണവും ടേസ്റ്റും കിട്ടുന്നത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇടരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴലണ്ട ഒരു അതായത് ബ്രൗൺ നിറം ആവണ്ട കട്ടിയൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ആ ഒരു പരുവം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ലേശം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു കട്ടി കുറഞ്ഞ് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എപ്പോഴും നമ്മൾ ചതച്ചിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇടുകയോ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കുക്കറിലൊക്കെ കറി വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു മണം വേണമെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അരിഞ്ഞിടുന്നതിൽ നല്ല ചതച്ചോ പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇടുന്നതാണേ അപ്പോൾ ഇത്രയും വഴറ്റി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഒരു ലേശം കുറച്ച് വെക്കണേ ഇനി മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി മതിയേ ഞാനിതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണ്ടിയവർക്ക് ചേർക്കാം ലേശം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഒരുപാടില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളേ ഉള്ളൂ പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം അതുവരെ ഒന്ന് വഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കടലയൊന്നും മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ അപ്പം കടലയൊന്നും മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം തീ നല്ലൊരു മീഡിയം ഫ്ലേമിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണേ അപ്പം ഇത്രയും വെള്ളമെങ്കിലും വേണം കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഏഴ് വിസിലെങ്കിലും അടുപ്പിച്ചാൽ ഈ കടല വേവത്തുള്ളൂ അത് ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിൻ്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നാലും ഒരു ഏഴ് വിസിലെങ്കിലും വേണം ഞാൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ കടലെന്ന് പറഞ്ഞ് കുക്ക് ചെയ്യാത
അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ കൊഴുപ്പൊന്നും ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ തീ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിങ്ങനെ കിടന്നൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതായത് വറക്കാതെ പൊടിച്ച പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതായത് വലിയ ജീരകമേ അത് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ഏകദേശം ഇത്രയും അപ്പം നമ്മൾ കുക്കർ അടിച്ച സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അന്നേരം അങ്ങ് പോവും ഇപ്പോഴാകുമ്പം ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു മണം കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കുക്കർ തുറന്നതിന് ശേഷം ഞാനിത് ചേർത്തത് അപ്പം നിങ്ങളിതിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇതിൻ്റെ പാകമൊക്കെ ആണോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ പോലെ കാണുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒട്ടും താമസിക്കരുത് ഇനി കൂടുതൽ ഇത് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കറി വല്ലാതെ കുറുകി പോവും പിന്നെ ഒട്ടും ഗ്രേവി കാണത്തില്ല ഇതിൽ ഞാൻ കടലയൊന്നും ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല കുറുകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രേവിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ തീയുക ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം ഒന്നുകിൽ ഫ്രഷായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം അതിന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു അരമുറി തേങ്ങയോളം എടുത്തിട്ട് തേങ്ങ തിരുമി എടുത്തിട്ട് അത് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒഴിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ അല്ലേ അത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ചേർത്ത് തീ ഓഫാക്കാം ഇനി അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വഴിയും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാനിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ അതിന് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഇല്ല പൗഡറും ഓക്കെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതും ഓക്കെ ആ ഒരു മിൽക്കിന് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അതിലും ബെറ്റർ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് രീതി ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം തൽക്കാലം അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരുപാടിട്ട് തിളപ്പിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നല്ലതുപോലെ ചൂടായാൽ മതി ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ആണേ ഉണ്ടല്ലോ ഗരം മസാല ചേർക്കുക ഈ കറിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെരുഞ്ചീരകം മാത്രമാണ് വെള്ളക്കടലയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളക്കടലയ്ക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല അതിപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഏ ഇച്ചിരി വെള്ളം പോലെ കാണാം നിങ്ങളതൊന്നും വിചാരിക്കില്ല തീ അങ്ങ് ഓഫാക്കിയേക്കാം കാരണം ഇനി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഗ്രേവി വേണത്തില്ല കുറുകിപ്പും ഒന്നാമത് തേങ്ങാപ്പാലൂടെ ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ തീ ഓഫാക്കുവാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്നുകിൽ കടുക് താളിച്ചൊഴിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ പിച്ചിട്ടാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഞെരടി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടുവാണ് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു ടീസ്പൂണോളം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്തിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അടച്ചിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ അതിലോട്ടൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങും കണ്ടോ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തണുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു പരുവാകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ തണുക്കുമ്പോഴും ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാമേ അപ്പം ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രേവി കുറച്ചും കൂടെ കുറയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പം നല്ലതുപോലെ കുറുകി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് അബദ്ധം പറ്റാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അപ്പം ഇടിയപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി ബ്രെഡ് പൊറോട്ട എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ എന്തിൻ്റെയും നില എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ അസാധ്യ കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നൊരു കാര്യം ഞാനിതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്
അപ്പം കണ്ടോ ഞാൻ തണുത്തതിന് ശേഷം കാണിക്കുവാണ് നിങ്ങളെ ആ ഗ്രേവിയുടെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം കണ്ടോ ചൂട് പോയിട്ടില്ല കുറുകി ഇപ്പം തന്നെ അപ്പം ഈ ഒരു പരുവമായി കിട്ടും നമുക്ക് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ കറക്റ്റ് അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതേപോലെ എടുത്താൽ അപ്പം എന്തായാലും ഇത് നല്ലതുപോലെ കുറുകി കിട്ടും പിന്നെ 